Бассейн в полном распоряжении детей, а для взрослых – фуршет. Виктор пришел отдохнуть сюда вместе с женой и дочерью. Он только вернулся из-за том, и такие эмоциональные разгрузки для него просто необходимы. Уже отдых со своей семьей, со своим ребенком. Мне очень, ну как, я счастлив. У меня ребенок улыбается, жена довольна. Все отлично, все хорошо. Мне главное, чтобы семья моя была самая счастливая. Все. Для меня это как бы психологически я разгружаюсь сегодня, можно сказать. Как бы сложно ни было Виктору, после возвращения к своей семье и зато в помощи психологов он не нуждается. Ведь самостоятельный настрой помогает больше всего. По поводу психолога, в принципе, буквально ничего не беспокоит. Ну, как бы, сам себя настраиваю, все нормально, ну, живешь, жизнь продолжается. А с теми, кто нуждается в помощи специалистов, будут общаться юристы, психологи и психотерапевты. Все это для того, чтобы показать другие яркие стороны жизни бойцам и их семьям. Мы хотим дать им, как говорят, да, новый вздох, дать им положительные эмоции, дать им доступ к психологу. У них есть возможность немножко да, углубиться в свое душевное состояние, немножко отвлечься, познакомиться друг с другом, в первую очередь с нами, с юристом, психологом, чтобы они знали, что у них есть помощь. Число психических расстройств у людей, связанных с зоной АТО, растет. Поэтому и решили провести такое мероприятие. Одной из целей является не только актуализировать данную проблему, но также расширить, генерализовать этот проект на другие области, чтобы подхватили другие психологи, другие специалисты в своем профиле, меценаты. И этот проект ширился, и каждый человек мог помочь где-то в чем-то тем людям, которые пострадали в результате военных действий. В любом случае, бойцам необходима поддержка окружающих, особенно родных и близких. Вот доходим всем солдатам, конечно. Ну, как бы травм, так что особо какой-то травмы нету. Мы с этим уже боремся, мы привыкли к этому. В Запорожье праздник для семей бойцов проходит впервые. Далее по плану поход в зоопарк и ипотерапия. Курс реабилитации верховой ездой. Диана Клочко, Константин Грушко, ТВ5.